。各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享一道经典的死活题目。本题选自曾经的 TOP 围棋网的三段难度的死活训练，想必有一定棋龄的棋友对于 TOP 围棋网的死活训练还有印象。这道题目，黑仙如何救活这条大龙？此时我们看，整条大龙只有在脚部有一只眼，而其他各处，白棋子离后势，黑棋无法作眼。此时黑棋要想活棋，只能从上方白棋的空中想办法。但是这块白棋空间巨大，虽然有两个断点，但黑棋该如何拿捏呢？首先我们看，如果黑棋这一类的点想要先做准备的话，白棋粘住即可，这一带断，白棋吃，黑棋无计可施。而如果直接从左边去断，那么白棋打吃，黑棋再断，白棋吃即可。黑棋立下，白棋吃，这一带也没有什么手段。所以最终我们将矛头锁定了右边白棋的这个断点。黑棋第一手棋断是正解的第一步。接下来白棋不能从一路叫吃，否则黑棋的点就成立了。这样左边要断。右边粘也可以将白棋四克子吃住，提吃的话断即可。所以，在黑棋断的时候，白棋最强应对是从二路打吃，看起来依然是无法撼动白棋，但黑棋接下来又有妙手。此时黑棋要注意，不能去立下。虽然在死活题当中，多长一个在棋是常用手段，但现在立白棋吃住，黑棋这一带已经没有手段，点就粘。断的话，白棋可以打。黑棋长，白棋粘在此处，这样由于一路多了一颗白子，黑棋也动弹不得，所以黑棋在这一带应该保留这个立的手段，下一手棋单断才是真正的妙手。白棋现在如果从二路叫吃，黑棋在一路一立，这一带白棋气紧和断点的弱点就被抓住了。此时白棋如果吃，黑棋一立。右边形成了金鸡独立，而如果白棋在右边补棋，黑棋将左边四颗白子吃住，也已经活棋。当然，有棋友会说，那么白棋这个时候不能从一路叫吃吗？如果白棋从一路叫吃，此时我们看黑棋没有做立和白棋挡的交换，妙位就体现出来，黑棋可以长一手，白棋是粘不住的，否则黑棋可以吃。那么白棋只有去吃这两颗子。但这样一来，黑棋的力就再度成立了。白棋从左边收气，黑棋一扑，局部形成了一个巧妙的双道扑。白棋再提，黑棋一扑，白棋只好提吃两颗子，黑棋提，这样黑棋进货。这道题目看似庞大，但难度并不是很大。不过设计却异常的精妙，在这一带巧妙的利用了白棋的断点和气紧的弱点，最终。吃住了白棋做货，所以这道题目也很有实战的价值，希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。